ನಮಸ್ಕಾರ ಎ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ ನೂತನ ಸಂಸದ ಜಿ ಎಸ್ ಬಸವರಾಜುರ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಿನ ದಿಗಳ ಸಮುದಾಯದ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೂತನ ಸಂಸದ ಜಿ ಎಸ್ ಬಸವರಾಜು ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಿನ ದಿಗಳ ಸಮುದಾಯದ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗುಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜೆಸಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅತಿಗಳ ಸಮುದಾಯ ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬದುಕು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಕಡಬ ತಂತ್ರ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು ನೀರನ್ನ ಬಸವರಾಜು ಅವರೇ ಹರಿಸಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಇಡೀ ತಾಲೂಕಿನ ಜನರಿಗೆ ಬೇಸರ ತಂದಿದ ಸಂಸದರು ಹಾಗೂ ಸಚಿವರು ಒಂದಾಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಎಂದರು ಗೆದ್ದಿರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅದು ಎಷ್ಟು ಡೇ ಜನ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಓಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮುಂದೆ ಅವನು ನೀರಾವರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ತೆಗಳ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ಯೋಗ ಒಂದು ಪುರೋಗತಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅವರು ತಲುಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೆರೆ ನೀರಾವರಿ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಆಗ್ಬೋದು ಮೊದಲು ಹಿಂದೆ ದೇವೇಗೌಡರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನೀರು ಕೆರೆ ಇದನ್ನು ಬದುಗಳು ಒಡಾಕಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಹೊಡೆದೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಳ್ಳು ಸಾರ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜಿ ಎಸ್ ಬಸವರಾಜ್ ಮೊನ್ನೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಕಾರ ಎತ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗೆಲುವು ಕೂಡ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನೀರಾವರಿ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಇದು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಸದರಿಗೆ ಸಚಿವ ಪದವಿ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರುದ್ಯೋಗವಿದ್ದು ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸಂಸದರು ಮಾಡಬೇಕು ಎಚ್ಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಏನಾದರೂ ಬಸವರಾಜು ಅವರು ಇವತ್ತು ಗೆದ್ದಿರೋದು ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷದ ಒತ್ತಡದ ಬಂದು ಸಹ ಇವತ್ತು ಬಸವರಾಜು ಗೆದ್ದಿರೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ತಂದಂತೆ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ ಒಂದು ಆರು ಏಳು ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾವ ಕೆರೆಗೂ ಸಹ ತುಂಬಿಲ್ಲ ಕಡಬ ಕೆರೆ ಇರ್ಬೋದು ಗುಬ್ಬಿ ಕೆರೆ ಇರ್ಬೋದು ಮೇನ್ ಮೇನ್ ಕೆರೆಗೂ ಸಹ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಬಂದಲೇ ನೀರು ತುಂಬಿಲ್ಲ ಅದು ಏನೋ ನಮ್ಮ ತಿಂಗಳ ಜನಾಂಗದ ಒಂದು ಇದಿರ್ಬೋದು ಇದಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಅಡಿಯಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಕರೆದ್ರು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೂ ಸಹ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತೇನು ನಮ್ಮ ತಿಂಗಳ ಜನಾಂಗ ಐದು ಕುಂಟೆ ಇದ್ರು ಸಹ ತರಕಾರಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಗುಬ್ಬಿ ಕೆರೆ ಕಡಬದ ಕೆರೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ನೀರಿನ ಬಸವರಾಜು ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಅದನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಿಂಗಳ ಜನಾಂಗದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಇವತ್ತು ಆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗೆ ಎಚ್ ಎಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ವಲಸೆ ಹೋಗೋಂಥ ಪರಿಸ
ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾದ ದಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಗದಾಪ್ರಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಆ ಥರದ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನಿದೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಏಕಾಏಕಿ ಒಬ್ಬ ಸಂಪಾದಕರ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಪತ್ರಕರ್ತರಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಭಯದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಈ ಕೂಡಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸುದ್ದಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಂಗರಾಜು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ರಂಗವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಗಳು ತಮ್ಮ ಕಪಿಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಾಜಾ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಶ್ವವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರಾದಂಥ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರುವಂಥ ಕೇಸು ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ದರೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಬ್ ಬೆಂಬಲ ನೀಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸೋದೇ ಬೇಡ ಒಂದು ರೀತಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆ ಈ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದೆಂದೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹಾಕಿರುವಂಥ ಕೇಸನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದು ನಾವು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತೇವೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ್ ಭಟ್ರವರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರುವ ಕೇಸ್ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ರು ವಿಶ್ವವಾಣಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಪಾದಕ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ್ ಭಟ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸನ್ನು ಈ ಕೂಡಲೇ ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ತಾಲೂಕ್ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಗುರುವಾರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದರು ಮಾಧ್ಯಮವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಗ ಹಾಗೂ ಕಾವಲು ನಾಯಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತಹ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸು ದಾಖಲಿಸುವುದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮವಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಆರೋಪಿಸಿದರು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿ ತೀಡುವುದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತಹ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಮೇಲೆ ಕೇಸು ಹಾಕಿ ಅವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ವಿಶ್ವವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಸಂಪಾದಕ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ರವರ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿರುವ ಕೇಸ್ ವಾಪಸ್ಸು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕೊಡಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು ಕೊಡಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಪಾದಕ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ರವರ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರು ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾತನಾಡಿ ಮಾಧ್ಯಮವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು ಒಂದು ಏನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯುತರ ಮೇಲೆ ನೈಜ ವರದಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಕಟಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಾಗ
ರಂಜಾನ್ ಮಾಸದ ಉಪವಾಸ ವಿರುದ್ಧದಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತದಾರರು ಮಾತ್ರ ಚುರುಕಿನಿಂದ ಮತದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಗಾಂಧಿನಗರದ ರಂಗನಾಥ ಐಟಿಐ ಮತಗಟ್ಟೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮತ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂದಿತು ತಲುಪು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ ಮತಗಟ್ಟೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಐದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೂರರ ನಂತರ ಮತದಾನ ಚುರುಕುಗೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿದ್ದವರನ್ನ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಟೋಕನ್ ವಿತರಿಸಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲದೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮತದಾರರು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮತದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಆದರೂ ಕೆಲವು ಮತಗಟ್ಟೆಗಳ ನೂರು ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲೇಬಾರದೆಂಬ ನಿಯಮವಿದ್ದರೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹಿಂಬಾಲಕರು ಕೆಲವು ಮತಗಟ್ಟೆಗಳ ಬಳಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂತು ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ನಗರ ಠಾಣಾ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು ಲೋಕಸಭಾ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಆರರವರೆಗೂ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು ಮೊನ್ನೆ ತಾನೆ ನಡೆದ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯು ಐದು ಗಂಟೆ ನಂತರ ಮತ ಹಾಕಿದವರು ಇಂದು ಬಂದು ಬೇಸರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಾಮಕಿ ನಡೆಯಿತು ಮತಗಟ್ಟೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಎಡವಟ್ಟಿನಿಂದ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗಿಂತ ಎಂಟು ನಿಮಿಷ ಮೊದಲೇ ಇವಿಎಂ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಮೂರು ಜನ ಮತದಾರರು ಮತದಾನದಿಂದ ವಂಚಿತರಾದರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಬಿಸಿ ನಾಗೇಶ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಯಿತು ಇವಿಎಂ ಯಂತ್ರವನ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಹೊಸ ಇವಿಎಂ ತರಿಸಿ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಯಿತು ಪಾವಖಡ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಕಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸವರ್ಚಲ ಸಹಿತ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು ಪಾವಖಡ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಕಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಚಲ ಸಹಿತ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು ರಥೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸುವರ್ಚಲ ದೇವಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು ಕಳಶಾರಾಧನೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಸೋಂದರ ಕಾಂಡ ಪುರಾಣ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಗಣಪತಿ ಪಾವನ ಹೋಮ ದುರ್ಗಾ ಹೋಮ ಇತ್ಯಾದಿ ಪೂಜೆಗಳು ಜರುಗಿದವು ಹೋಮಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತಾದೇವಿ ಸುವರ್ಚಲಾ ದೇವಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಾರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು ಭಕ್ತರು ಮಂಡಕ್ಕೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ರಥಕ್ಕೆ ಎಸೆದು ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಾಯಿಲಿ ಲಾರುದಾಶ್ರಮದ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಶರಣಾಲಯದ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವರೂಪಾನಂದಾಜಿ ಮಾತನಾಡಿ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನದಿಂದಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹಣ ಮಾಡುವುದೇ ಕಾಯಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಎಂಬುದು ಗಗನ ಕುಸುಮವಾಗಿದೆ ದೈವ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಒಬ್ರೊಬ್ಬರು ಹೊಡೆದಾಟ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಭದ್ರನ್ ಕರ್ಣೆ ವಿಶ್ವ ಯಾಮದೇವ ಭದ್ರನ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಅಕ್ಷಿಮರಿ ಯಜತ್ರ ಈ ಕಣ್ಣುಗಳು ಭಗವತ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಈ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತ ಎಂಥ ಲೀಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಂಜನೇಯ ಮೂರ್ತಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ
ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸರಿಯಾದ ನೀರು ಪೂರೈಸದೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲುಕ್ವಾರಿ ಹತ್ರ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯಲು ಹೋದ ಮಹಿಳೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಕೋದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಮಾಕಡೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಳೂರು ಹೋಬಳಿಯ ಬಿಟಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಮದಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನೀರು ಪೂರೈಸದೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯಲು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಪಾಳುಬಿದ್ದ ಕಲ್ಲು ಕೋರಿಯ ಪೋಟಾರಿಯನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸುವಂತಾಗಿ ಎಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾಮದಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯಲು ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಆಳಬಿದ್ದ ಕಲ್ಲು ಕೋರಿಕೆ ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಗುದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬಿಟ್ಟಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಬೀಗ ಚಿಡಿದು ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯ ಶಿವಪ್ಪನ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಂದಿದ್ದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಕುದೂರು ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಮಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೃತ ಮಹಿಳೆ ಮಾಂಜುಲ ಸೋಲೂರು ಹೋಬಳಿಯ ಕಾಮತ ಕಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದು ಮೃತ ಮಾಂಜುಳ ಮನೋಜ್ ಹಾಗೂ ಶಶಿ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎದುರಿ ಎಂದಿಗ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮಾಂಜುಳ ಸಾವಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇ ನೇರ ಹೊಣೆಯಾಗಿದ್ದು ಮೃತ ಮಹಿಳಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಗ್ರಾಮದ ಜನತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜೂನ್ ಆರರಂದು ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಕು ಸಿದ್ದರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರ ಜಯಂತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಸಿದ್ದರ ಬೆಟ್ಟದ ವೀರಭದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಚೇಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಕು ಸಿದ್ದರ ಬೆಟ್ಟದ ರಂಭಾಪುರಿ ಕಸ ಶಾಖಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೇ ತಿಂಗಳ ಆರರಂದು ಹದಿಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ವೀರಭದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕು ಚೇಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು ಅಂದು ಸಿದ್ದರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿರವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದ ಹೋಬಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ ಬಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಕೆಂಪರಾಜ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಕರಿಗೂಡ ಹರೀಶ್ ಲೋಕೇಶ್ ಮತ್ತಿತರರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಸೈಬರ್ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನ ಗ್ರಾಹಕರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಪೊಲೀಸರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಸಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನೆರವಾಗಿ ಧಾವಿಸಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಿಎಸ್ಐ ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಂದು ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಅಪರಿಚಿತ ನಂಬರ್ನಿಂದ ಕರೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮುಂದಾಗುವ ಅನಾಹುತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿ ಇನ್ನು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಖಾಸಗಿ ಆಟೋ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯದ್ವಾ ತದ್ವಾ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ಹಾಗೂ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಖಡಕ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಮಾತ್ರ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿ
ಆ ಹಾಲು ತರುವಾಗ ತರಕಾರಿ ತರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಡುವಾಗ ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ನೀವು ಧರಿಸಿರುವಂತಹ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇ ಧರಿಸಿರುವಂತಹ ವಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಆ ಉಲ್ಲಾಸ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಆಸ್ಪದ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಯಾವುದೇ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಂಡು ಬಂದ ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಂತಹ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಸರಿಸಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಸರಗಳನ್ನ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಎದೆ ಬಂದದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸಹಾಯ ಕೂಗಿ ಕಿರ್ಚಿಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿ ಬೈಕ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದ ಅದು ಚಹರೆಯನ್ನ ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂತಹ ಸರಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಂಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಗರಿಕರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಪರಾಧ ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ